mullahan oli ensimmäinen virallinen työpäivä, ensimmäinen kymmenettä. Ja varsinkin ennen tätä mun aloitusta, niin paljon kyseltiin sitä, että mikä tulee olemaan Lassen rooli. Sitä me tultiin nyt teille tässä avaamaan ja Lasse on tässä mukana vastailemassa myös sitten, sitten omalta osaltaan näihin, näihin kysymyksiin. Mutta niin, Lasse palaa samoihin tehtäviin, mitä hän jo aloitti viime kaudella. Ja toki hän nyt oli tässä välissä tekemässä urheilutoimeenjohtajan tai urheilujohtajan hommia, mutta nyt palaa, palaa niihin kehitystehtäviin, missä hän aloitti jo aikaisemmin. Eli me ollaan nyt organisoitu tämä urheilu niin, että meillä on urheilupuoli, mä oon siinä urheilujohtajana ja, ja vedän sitä. Eli käytännössä kaikki, mikä liittyy tuohon meidän, meidän edustusjoukkueeseen, valmennus, pelaajat, koko staffi siinä ympärillä, niin se on, se on mun tehtävänä hoitaa se puoli siihen kuosiin, että me, me menestytään ja, ja ollaan siinä suurseura edelleen, niin kuin ollaan oltu aikaisemminkin. Öö, samaten tähän urheilutoimintoon liittyy myös tietysti junioripuoli ja siellä sitten U20 on se joukkue, joka, joka on siinä suoraan mun alaisuudessa, mutta myös sitten Nämä nuoremmat joukkueet, U18, U16, ja siellä sitten mulla on apuna Papu Laukkanen. Me käydään paljon sparrausta siitä, että kuka on, ketä, ketä pelaajia ylipäätään meillä, meillä on siellä, ketä me mahdollisesti halutaan tänne lisää. Yksi merkittävä on myös se mestisyhteistyö, mitä me tehdään nyt tällä hetkellä Hermeksen kanssa, niin, niin Papu on myös siitä iso, iso rooli. Eli Papu on Nimenomaan kehityspäällikkönä siinä ja hänen vastuualueenaan on Mestis ja U20. Ja sitten Lasse on sitten siellä urheilun tukitoimintojen puolella ja samalla tittelillä kehityspäällikkönä. Kiva palata, palata tota vähän niin kuin alkuperäiseen suunnitelmaan tämän vaihekkaan jakson jälkeen. Hieno päästä tekemään Mylin kanssa hommia ja auttaa sitä ja tietenkin niin kuin sanottu, Oma, oma vastuulla on sitten nuo urheilun tukitoimet toimet, ja varmasti siellä on tuo meidän fysiikkatestauspuoli yhdessä Vuokatin kanssa isona. Sitten tietenkin nykyaikana kaikki puhujat tulee varmasti jääkiekko isosti mukaan, tekoäly, data hyödyntäminen. Meillä on paljon eri firmoja tällä hetkellä, jotka tuottaa erilaista dataa jääkiekosta, miten me pystytään sitä käyttämään sekä meidän pelianalyyseissa että, että sitten tuossa meidän rekryprosessissa. Ja, ja sitten tietenkin yksi iso osa on sitten olla mukana rakentamassa sitten tota liikajoukkoita tulevaisuudessa ja pyrkiä katsoa, että varmasti urheilijohtaja aika, aika menee paljon tuohon arkeen joukkojen kanssa. Sitten itse pyrin katsoa vähän tulevaisuuteen pidemmälle ja löytää sieltä sitten taas niitä kilpailuetuja sekä meidän junioreille, tietenkin, ketkä tulee tuohon liikaa, että me voidaan auttaa niitä NHL, että sitten, sitten tuo meidän joukkuetta. Ja, ja ehkä sitten toinen puoli vielä tietenkin on, mikä on kiva saa jatkaa sitä. Meillä on hyvin alkanut yhteistyö meidän fanien kanssa. Ja se on itselle tärkeä asia ja heidän kanssa sitten sitä vuorovaikutussuhetta kasvattaa ja mikä liittyy heidän ja meidän toimintaan ottelutapahtumassa ja joukkojen, joukkojen ja fanien välinen vuorovaikutus. Ja tota, heidän kanssa on tosi kiva tehdä yhteistyötä ja se on tärkeää ja itselle kiva, että saa jatkaa sitä, sitä puolta. Siellä, siellä on huipputyyppejä paljon, paljon hommissa ja hienoa, että yhteinen asia kärpät yhdistää meitä siellä. Saahan niin sanotusti palasia kohdalle niin tekemään yhdessä arkea eteenpäin ja katsellaan. Päivä kerrallaan yli katsoa tähän päivään, mä katson vuoden päin. Eli nythän meillä on tässä mukana kaksi kehityspäällikköä, Lasse ja Papu rinnakkain. Ja toki Lasse on enemmän siellä tukitoiminnoissa ja Papu on siinä, siinä enemmän siinä kilpailullisessa puolessa tai urheilun puolessa nimenomaan. Ja heidän roolinsa toki on, on myös sitten nimenomaan siinä skauttaamisessa ja, ja siinä, että miten me pystytään löytää uusia pelaajia meille ja, ja samalla kun rooli on, on sillain myös urheilun puolella Lassen osalta vähän avoimempi ja vapaampi, niin myös tarkoittaa sitä, että Lassen, Lassen jatkaa niin osa-aikaisessa roolissa tässä kohtaa, että, että osittain, osittain urheilua siellä urheilua ja osittain niitä tukitoimia ja edelleen tietysti Lassella on noita myös omia, omia 
omaan yritykseen liittyviä asioita, joita hän, hän pystyy sitten hoitamaan. Joo, tässä vaiheessa niin kuin sanottu, että Pesti on osa-aikainen, niin toki tässä on, on paikan päällä täällä, täällä Oulussa ja on Mylin kanssa keni puolet ajasta, ajasta niin kuin ollaan, ollaan joukkueen seuran kanssa tekemisissä ja tota, se, on, se on tähän elämäntilanteeseen mulle toimivin ratkaisu, ratkaisu ja mahtava, että se saatiin ja pääsee, pääsee olemaan mukana ja saa, saa auttaa tota, myliä ja joukkuetta ja myöskin tietenkin seuraa ja tätä koko yhteisöä miettimään sitä, että mihin päin, mihin päin huippukiekko menee ja mihin päin Oulun kärpät menee. Ja tavallaan mun työ nyt on ehkä vähän niin kartoittaa sitten sitä, että pöydälle ehdotuksia, että mitä seuraavaksi kannattaisi Nein. tehdä ja sitten Myli mietti, että mikä niistä on sitten hyvää ja sitten Tommi miettii viimeisenä, että onko meillä rahaa. Mm, mm. Mutta tavallaan niin kuin sillä että tavallaan sitä työtä nyt lähdetään, että onko se dataa vai AI vai scouttia vai mitä me halutaan niin tuoda tuohon vaikka huippurheilupuolelle. Niin. No me tiedetään, että <köhö> Trevori poistui nyt meidän vahvuudesta ja, ja, ja totta kai me ollaan aktiivisia markkinoilla ja seurataan, mitä siellä on tällä hetkellä tarjolla. Toki siellä on NHL, noi training campit on menossa ja, ja me tiedetään, että Euroopassa kaikki sarjat on lähdössä liikkeelle tai ovat jo liikkeellä ja, ja kaikki muutkin haluaa hy, hyviä pelaajia itselleen vielä, mutta kyllä me se aktiivisia sen suhteen ollaan ja seurataan tilannetta ja katsotaan, mitä markkinoilla on ja reagoidaan, jos löydetään jotain sopivia vaihtoehtoja. Me halutaan pelata kärppämäistä, juonikasta, taistelevaa, luistelevaa lätkää jatkossakin. Toki, toki miten siihen päästään ja onko meillä oikeanlaisia pelaajia siihen olemassa siinäkin, niin, niin me tehdään työtä ja toki, toki siinä on jo aikaisemmin pyritty löytämään tänne sellaisia pelaajia, jotka pystyvät sitä meidän, meidän näköistä lätkää pelaamaan. Kyllähän semmoinen niin luisteluvaari kasvaa liikassa koko ajan ja tietenkin sitten liika on vielä todella niin kuin, taktinen sarja, todella kurialainen sarja. Kaikki joukkoit on tosi hyvin valmennettuja. Että, tota... No ainakin suunnilleen tietää, että minkälaisia puheluita sieltä tulee ja mistä syistä. Että tietenkin agentit soittelee urheilutoimen johtajalle siinä vaiheessa, kun tarjotaan pelaajia tai kysellään, että onko, onko jotain tarpeita tai jos meillä on jotain pelaajia, jotka on kyseisen agentin edustamia pelaajia, niin totta kai heiltä tulee välillä kysymyksiä, onko se sitten jatkoneuvotteluihin liittyen vai onko se pelaajan peliaikaa tai pelaamattomuuteen liittyen tai muihin. Että niitä puheluja ja kontakteja totta kai tulee. Ja Nämä on näitä ihan perusasioita, joita tuossa joita joukkueen ympärillä, pelaajien ympärillä kuitenkin käydään koko ajan ja niitä, niitä keskusteluita. Niin voi varmaan sanoa, että ainakin kokemuksesta tiedän, että millaista se on ainakin soittaa urheilutoimen johtajalle, että millä, millä ajatuksella soitetaan. No tässä ehkä tullaan siihen että mitä urheilujohtaja tekee ja, ja minkälaiset roolit meillä on tässä joukkueessa tai organisaatiossa ylipäätään. Että urheilujohtajan tehtävähän ei ole, ei ole kuitenkaan luoda tuota joukkueen ketjuja tai, tai puuttua siihen varsinaisesti siihen pelaamiseen tai pelitapaa. Totta kai mulla voi olla jotain näkemystä ja Lassellakin on varmasti näkemystä ja kaikilla ketkä on kiekkoon pelannut niin on näkemyksiä siitä, että mikä asia voisi toimia, varsinkin jos se ei toimi. Mutta, mutta se, että kyllähän valmennus, valmennus tekee päätökset pelavasta joukkueesta, pelavasta kokoonpanosta ja, ja se on sitten valmentajien vastuulla, että millä kokoonpanolla mennään minäkin iltana. Joo, nyt varmasti isossa kohdassa sellainen asia, mikä totta kai se on, se on vaikea asia. Me tiedetään kaikki, kulut nousee, ihmisillä on noussut kulut, eläminen maksaa enemmän, enemmän kuin tota, vuosi sitten ihmisille ja on, on tiukkaa. Ja varmasti se on sellainen asia, mitä me paljon mietitään ja meidän toimistolla ihmiset on miettinyt sitä ja, ja, ja pyritään myös totta kai kuuntelemaan. Ja on varmasti iso haaste meillekin löytää sitten se niin sanotusti optimaalinen hinnoittelu siihen, ja, 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 mutta että 
yritetään löytää sitä, mietitään sitä, otetaan se positiivisena haasteena, haasteena meille ja totta kai me halutaan houkutella mahdollisimman paljon ihmisiä, koska on se tuo jääkikkopeli livenä kuitenkin jotakin ainutlaatuista ja, ja, ja tota, meillä on ollut tosi hyvä fiilis, meidän fanit on saanut tosi hyvän tunnelman hallin ja tuo katsoma uudistus toimii siellä hyvin, niin tota, mutta samalla totta kai asia, mikä vaatii varmasti aika, aika muista herkkyyttä ja pyritään löytää siihen semmoinen hyvä juttu ja kompo pitkässä juoksussa taas.